light skin. Yeah. Things that go bump in the night. Me. Sam B. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. A quasi tre mesi di distanza dall'uscita del loro Dead Island e forti di un buon successo commerciale e di critica, i ragazzi di Techland propongono il loro primo contenuto scaricabile. La scelta dei programmatori si è orientata sull'offrire qualche ulteriore ora di spensierato affetto a zombie in allegra compagnia, adatto sia a chi avesse già completato il gioco, sia come intermezzo per chi stesse ancora tentando di fuggire dall'isola di Banoi. La scelta è quindi ricaduta su una classicissima modalità ispirata all'orda di Gears of War 2 e 3, ormai immancabile in qualunque gioco dotato di un comparto online. Una volta scaricato il DLC al canonico prezzo di 10 euro, per accedere alle arene sarà sufficiente utilizzare una delle moltissime mappe fast travel sparse per l'isola e teletrasportarsi presso l'area nota come Bloodbath Arena. A seguito di un brevissimo filmato introduttivo vi ritroverete in uno spazioso hangar, il quale farà da sala d'attesa. Qui potrete rifornirvi presso un apposito vendor, modificare, riparare o potenziare le armi su un tavolo da lavoro e cercare altre persone con cui giocare, esattamente come accade nella campagna singolo giocatore. Da quest'ultima verranno inoltre importati tutti gli oggetti, i soldi e i punti esperienza e allo stesso modo ogni oggetto somma di denaro o punto abilità guadagnato in Bloodbet Arena verrà mantenuto una volta tornati alla normale campagna. Le arene disponibili sono quattro, differenti sia per livello di difficoltà proposto sia per ambientazione. Interessante notare come la location influenzi molto il livello di sfida offerto. Combattere in piena luce oppure nell'oscurità della notte potrà impattare drammaticamente sulla difficoltà degli scontri e rendere i nemici più o meno facili da individuare. A parte questo dettaglio, il design delle ambientazioni è ispirato ma non troppo elaborato. Una volta dato il via alle danze, il tutto procederà come da copione. Con intervalli regolari da circa 30 secondi, sulla mappa compariranno ondate via via più numerose e ostiche di agguerriti zombie. Per variare un po' l'offerta sono state anche introdotte delle brevi sfide, preannunciate da messaggi in sovraimpressione, che sfideranno i giocatori a eliminare un certo numero di non morti in un dato modo, oppure a non usare neanche un medikit per un'intera ondata. Se completate, restituiranno in cambio somme di denaro. Peccato invece per la mancanza di vere novità, nessun nuovo nemico e una sola arma aggiuntiva non giustificano pienamente l'esborso. Per quanto la sfida offerta dal DLC possa inizialmente sembrare scarsa, passate le prime ondate la sensazione cambierà bruscamente, soprattutto scegliendo le arene difficile ed estrema. Gli zombie aumenteranno infatti in maniera esponenziale, accompagnati dai mini boss affrontati nella campagna e da camminatori infetti o in fiamme, scatenando un totale caos a schermo. A questo proposito, nel caso si giochi il DLC da soli, oppure con un numero di compagni inferiore a 3, sarà bene tenere presente che il numero di zombie e la loro ferocia non diminuiranno, rendendo opportuno in questi casi scegliere le arene facile e normale. Ultimo appunto va invece fatto all'ottimizzazione. Per quanto combattere contro massicci date di zombie offra uno spettacolo di tutto rispetto, il frame rate subisce a volte degli evidentissimi cali, testimoniando un'ottimizzazione in parte mancata. Bloodbet Arena riesce nell'intento di offrire qualche ora di furioso affetto a tutto, grazie alle arene ben disegnate e al gameplay action ormai più che collaudato. La stipulazione Horda si sposa perfettamente con il contesto, accompagnata per di più dalle piccole e brevi missioni da completare, in grado di offrire ai giocatori una continua sfida. Tra le note negative citiamo la relativa mancanza di ottimizzazione e il prezzo, che limitano il consiglio d'acquisto solo a coloro che non riescono a separarsi dal titolo Techland senza prima aver staccato qualche altra testa in decomposizione. Hide your kids, grab your wife, better get out of sight.